是刘捕头把你从土匪那救出的啊！是啊，就在新官老爷上任那几天，亏得刘虎及时赶到，啊、来喝茶。救命恩人变成了丈夫，<笑>这种事儿挺难得的啊！你叫师爷取笑了，请。哎，好。刘捕头，你以前就认识，常去你家。嗯，师爷的意思是？哦，没什么意思。亏了嫂子手脚麻利，跑得快，不然的话就成了那些土匪的刀下鬼了。不知道土匪的样子，嫂子是否还能记得起来？啊，他们都蒙着脸，看不清楚啊。哦，蒙着脸，记不起来，那就算了。我这次来主要是也没别的事儿，就是想告诉一下刘捕头，秀才的案子已经结了，过一两天，这牛小二就要加到长州府去问斩，那我就先告辞了。啊、哦，方师爷，请慢走啊！啊，请留步，啊，请留步。哎，那小子走了。这师爷办事儿还挺精明的。怎么了？又看上那位师爷了，啊？看上又怎么样？哼<笑>！一个臭师爷，有他妈什么了不起的？跟屁虫一个，不就会在背后指指戳戳的？他懂什么？哎，跟你说正经的啊，刚才那个师爷。可提到土匪的事了。提土匪怎么了？啊，提土匪怎么了？哼，嗯，想查我？有门吗他？告诉你，别把老子惹急了，逼急了，前任师爷就是他的下场。这牛小二死了，总算松了口气。<笑>我刘爷做的事儿。还会有错啊？哎，过来，过来，过来，过来，来呀，跟我亲热去啊！走。这么严？哎，是王班头吧？来来来来，哟，哦，方师爷、呃，您找我呀？你知道了吧？这个刘虎啊，啊，刘虎破案有功，老爷赏了他一大锭银子。哎，他没跟我说过呀？是吗
啊，对啊，他没跟你说吗？没有啊。哎，其实你是班头，他是捕头，都是老爷的左膀右臂嘛，<笑>各有各的用处啊。我们哪比得了刘捕头啊？哎，这话可不能这么说，谁不知道沧州府有两只虎啊？都各有威风嘛。哎，一山不容二虎啊。<笑>嗯。捕头，<笑>那事儿办得怎么样了？那还用问？我就是来给你报信儿的。案子已经定了，子秋牛小二已经送到上边处斩去了。嘿，这回你这个真凶，可以把心放在肚子里了。一切都仗捕头周密的安排，我这里又额外的准备了一笔谢礼。啊，嘿，王公子。现在，你可以差人去做媒了。<笑>那月珍虽说是做过人家媳妇，其实还是一个黄花闺女。啊，<笑>在下以后，怕是要叫她少奶奶了吧？那是自然了。<笑>不过，这个黄花媳妇不会拒绝我吧？<笑>那是要看你王兄的本事喽。啊，哦，请，啊，嗯，带王培修，我这个。王培修，你为什么不跪？本公子没有跪的习惯。你以为你仗着你叔父是当朝的御史？就可以藐视本官。来人，在，让他习惯习惯，跪下来，老实点，老实点，老实点。孟佩秋，你可知罪？本公子不知犯了何罪？那秀才可是你杀的，大人。你可知诬告也是一条罪名吗？多承指教。看样子你是不肯招认了。来人，在，带牛小二一家上当。大人，大人，老爷，您把他们弄来干什么呀？王佩娇。你是当堂对质还是刑具伺候？喂，我，大人饶命啊！那小子确实是小人所杀。一个自耕自读的文弱书生，与你何怨何仇，竟如此加害？只只因他喜欢一个女人，那女人小的也喜欢。色胆包天，为了一个女人，竟如此加害。小子本来没有那个胆儿啊！我哥哥，啊啊，那何人在你背后撑腰啊？没有，没有，没有呀！说，呃，全，全是小子胡说。堂下听判，审秀才致死一案，凶手实为王培秋，王以供认不讳。此前牛小二是为卖身顶凶，一律应该杖责，故念其为父母长债。一片孝心，从宽免责，无罪释放。啊！哎呀，哎呀，谢大爷，谢谢兄弟大老爷，谢大爷救我一条一命。我们牛马不如，无脸为父为母啊！啊王培修，挟私杀人，买命顶凶。如果可以花钱买人顶罪。
，普天下富家子弟将无所顾忌。本县判王培秋斩决。斩决之前，押沧州府大牢拘管。拘管之前，先葬之二百。由小二一家暂且退下，小人没那么大胆呐、啊，大人，来人，不错啊，小人没，我刘福荣不错，刘福荣，把情况记下，退堂。哎，大人，为何不打？押入大牢。走。哎，真快活，真快活。给我放下，给我放下，给我上边。哎，老天哪！真有眼，有眼，真有眼。啊，真快活，真快活。大人。你是越来越会当官啊！哪里？呃，还是方师爷指导有方啊！哎，咱们，咱们下一步该怎么办？我想该把死囚王培秋押往沧州。此人三番五次提醒我们。这里边必有问题，放心吧，我都安排好了，保你平安无事。嗯，嗯嗯嗯。哎，快跟上，跟上后面。是对手啊！保护您要紧呐、啊，赶快逃吧，快逃吧！翻腾王虎，哎，大人，小子在，还不动手？哎呀，老爷，你还……哎呀，刘兄，对不起了，这是县太爷的交代。一群饭桶，还看什么？动手啊！快动手！慢着，慢。跪下，跪下。敲诈百姓，操纵宋室，竟敢联合同党敲诈县衙！更可恨的是，你竟几次冒充土匪，骚扰百姓，叫的老百姓是鸡犬不宁。就连前几任的知县都遭你的暗算。就你们这样的衙役，即使老爷再清廉。也难免被你们搅的是乌烟瘴气。拿下，跪下。由于董瑞在沧县倾诉衙门风纪有方，被调任吴桥县令，方敬斋随同前往。老爷，请进。呃，敬斋啊，从沧州这凶险之地。
到吴桥负责之乡。<笑>我这当老爷子，可以把心放宽了。<笑>纵然山清水秀，也未必风平浪静啊。<笑>你又吓唬我。<笑>你们当师爷的就喜欢有点是非，在是非之地多事知秋，才能显出你们当师爷的聪明才智来。<笑>看你说的，<笑>老爷，啊。有一些话呢，我们这些当下人的本不敢多嘴。呃，说没关系。老爷上任几日，本地一些士绅也应该去走访走访。没任新到的老爷，可都是这么做的。哼，他们那么做，本官偏不那么做。哎，老爷，其他士绅可以不见，但是有一人不能不去登门拜访啊。嗯。有这么个人，此人以前镇守边关，军功显赫。现在虽然已经退役，在本县当了员外，但仍是威风了得。他的影响，在本县跺一跺脚，连地皮都得动一动啊！县上每年上缴京城的税银，都要委托他的家丁相送啊！哎呀，真是得罪不起呀！官银私押，这是违反大清戒律的。看样子，我还真得去见识见识这个非同小可的人物、啊。不，老爷，应该是拜访拜访。前任老爷可都是这么做的。本任老爷未必延续前任的做法，比如说这押解税银吧，这违反大清律律，出了事谁负责？呃，由他们押银，准保万无一失。哎，金在。看样子是个人物啊！哎，咱们还真得去拜访拜访。站住！站住！呃，禀告你们老将军，就说吴桥县县令董瑞前来拜见老将军。老将军交代过，不见任何人。哎，怎么了？怎么了？哎，哟，是你们二位啊，在京城客栈，我们可见过。哎，你还跟我们老将军吵过架呢，碰上冤家了。哎，你们都当上官了？啊，呵呵呃，我们改日再来。哎哎，这又何必呢？我马上去禀告将军，让他来迎接二位。哎，呃，不用禀告了。我们呃，我们还有点事儿，哎，回头再来。哎哎，二位可就见怪了，高将军不见，呃，两位小姐总得见见吧，啊？两位小姐，呃，那那就见见吧。哎哎，呃，高府啊有个规矩，要想走这个正门呐，得把这个石锁，哎，他给挪开了。老爷，嗯，看我的，呸呸，哎，哎，哎，哎，哎，我，老爷，实在是挪不动啊！我看二位手无缚鸡之力，只有走后门的份儿了。岂有此理！哎哎，算了，后门就后门吧。当年韩信还受胯下之辱呢，哎，走了，慢，你快去。你们俩呀，大人啊，吴桥县知县董董瑞拜见将军老大人。哼，老夫还以为是哪位县太爷呢，请吧，老夫已备下薄酒，等候多时了。老将军，这这石锁、啊，<笑>看在你这个新任副部官诚心拜访老朽的份上，老朽就破一回例。请吧，请，慢着。高府的正门，下人是不能进出的。
哎，将军，他他是我的师爷啊！师爷，哼，师爷是何官、何职、何品呢、啊？懂得人情，请吧。嗯。哎，方师爷，呃，您跟我去走后门吧。走。哎，哎，方兄。来，快，来来来来来，合适吗？坐坐坐坐坐。嗯，我想啊，哎，方兄，这个老头，你你你别往心里去啊，这老头还得给我找。不，你你哦，高将军。嗯，嗯，多儿，哎，请这位师爷到厢房用餐去吧。啊啊，方师爷，请跟我去厢房用餐吧。这也是高家的规矩。嘿。高家正堂之桌，是不允许下人随便坐的。那我就入境随俗了。董大人，您慢慢吃吧。哎哎，方兄，哎哎，方方兄，哈哈哈哈哈！呃，请坐，请坐，呃，县太爷，请坐，哈哈，哎。啊，来，干，哎哎，啊，没关系，没关系。哈哈，瞧你呀，好看吧？秀梅、秀兰，我姓方，方相公啊，方相公，你怎么在这儿啊？是啊，啊，我和董瑞一起来的。现在董大人正在和将军谈事情，这不，给我准备了一桌丰盛的酒菜啊，二位小姐一起来，啊，来，啊，董大人呐。今天你来的正好，我有一件事情，正想找你谈谈呢。老将军，您有事儿尽管吩咐。嘿，其实谈与不谈也没什么关系，这是前任县令立下的规矩。啊，董大人，不至于破坏吧？啊，其实已经形成了规矩，那还是不破坏的好。不过，我想冒昧的问一句，呃，到底什么规矩啊？呃，今年啊，押送税银的日子马上到了，我已经把家丁准备好了，就等着县衙把税银打点整齐好，选个黄道吉日，押解进京。押送税银，呃，这这这。这这个妈，这是前任县令定的规矩，你敢破坏这个规矩？不，我不是这个意思。您您容我跟方师爷商量一下。哎呀，你们这些读书人呐，真没出息，白穿了这身官服了。离开师爷，就没主心骨了。<笑>这个说起不好意思、啊，那我和那董瑞、董相公，那才叫不好意思呢。还记得在高升客栈吗？啊，记得。<笑>我们俩喝的是酩酊大醉，出尽了丑，让二位小姐见笑了。<笑>他还记得那件事呢。<笑>当然记得。<笑>
。那天啊，可把我姐给急坏了呢。<笑>你不急，你不急，连人家的麦西你都找不到了。哎呀，对对对对对，呃，我好像迷迷糊糊听人说，哟，他他怎么门卖了？<笑>哎，那是你喝醉的幻觉吧？是吗？<笑>是秀兰摸错了地方。<笑>摸错地方？摸哪儿了？哎。你怎么什么都知道？就是，你到底真喝醉了还是假喝醉了？啊、嗯，那是真醉了，真醉了。哎，不不，喝，喝呀。这人倒饿极的时候，你知道怎么吃东西吗？怎么吃？嗯，吃的挺香。你们啊，嗯，少吃点，挺好吃的，少吃点。嗯。董相公在那儿不定怎么吃喝呢。董相公，董相公，您怎么还像过去那样不拘小节啊？别别别！哎呀，怕什么？走到我们屋里去。走。董大人，呃，干一杯，干一杯，干干干啊！嗯。哎呀，你光着两只脚来回乱跑，成何体统啊你！你啊，你们两个姑娘不在后院，跑到前面来干什么？别的客人，也是我们的客人，更何况我们都认识。让他到我们屋里坐坐，又有什么不可以呀、啊？是啊，这成何体统？你不是说让我们别学焦小姐？要待人热情、大大方方的嘛！你我，你们给我回后院去！姐姐都这么大了，你从来都不关心。哎，秀兰，你你你，哎，多儿，哎，老爷，总客是。哎，爹爹爹，早啊，请吧。总某先走一步吧。哎，董相公。还不回去？回去。方兄，哎，方兄，哟，哦，老爷，你正忙着啊？老爷，这确实是个副县，每年光上缴的税银。就上百万两了。哎呀，这上百万两的税银，把他从老百姓手上收上来，再铸成五十两一块的银锭子，真不是件容易事儿。哎，老爷，嗯，这关于加减税银进京的事儿，可千万要万无一失啊
Ahí, ahí, ahí. 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 有什么事说，你得答应我，我才能说呢。你没说什么事呢，我怎么答应你？你不答应我，我就不说。那，我答应你，说，君子相交无戏言啊，无戏。我，我，我被高总兵那两个闺女弄得神魂颠倒了，相思病。你看上哪个了？哎，这两个姐妹那都不错，两，两个都不错。看样子你要把他两个人都娶到家里，瞧你说的，能娶到一个就不错了。有那高总兵跟这挡着，我一个都见不着，急死谁？我看未必。你有办法？俗话说。女大不由娘，啊，当然她是女大不由爹，<笑>那就请方兄多多成全了。这事儿我我可不好管，<笑>我是你的师爷，我不能管这事儿啊。哎哎，方师爷，你刚才刚才你还答应来着呢？我什么时候答应你了？你你这人说话不算话，你怎么？<笑>哎你你哎哎，我是说啊，那两个姑娘确实不错。啊，哎，你也看上她了？嘿，这这这，我求你，我以为你可是可靠的人，没想到你你是最不可靠的人。你乱讲了吧？哎呀，我是说人俩姑娘不错，不代表我要娶人家。想娶他们的是你。方兄，你你给帮忙做做成这事儿。好，我我尽力而为。不过，老爷，眼下当务之急的事情，可是把税银押解进京啊。你你这事儿你就放心吧，我都安排好了，明天一早我就到天都银楼去。现在。你别的事都甭管，你就是把这个事儿给促成了啊！恕我直言呐，你现在可有点不务正业。这个事儿啊，那才是最正经的事儿呢。怎么着老爷，您看，这就是天都银楼啊,啊！你你看看吧。哎，县太爷来了！老爷，这位就是银楼的主人。哎，是是是，你呃，带我进去看看吧。哎，好好好，小人带您去。您请。好，请啊，请。这银子要是送上，上司肯定高兴。方师爷再三叮嘱，这银号不可过高啊！哎，老爷您放心，这银子经火这么一烧啊，哎，肯定有消耗。朝廷呢，给老爷的消耗是三分，啊，小的这里消耗呢，只有一分。哎，余下的那两分呢，就是老爷您的。
别败坏了本官的名声。<笑>走，到你们银库里去看看。嗯、呃，运送税银的船只准备好了吗？嚯、哦，老爷，您新来的不知道。嗯，我们这里不用船运，不用船运。嗯，那用什么运？用木头。木头。嗯。您看看，这叫银鞘，一根木头装一千两银子。这么大木头怎么运呢？啊，呃、把木头滚入河中，顺水而行，然后再沿运河送往府衙其中。哎，这么盯上就完了？哎，盯上钉子，再封上蜡。这就行了。怎么运安全吗？有高老将军的嘉定押解，万无一失。他们押运？啊，你们三门牙医那么多人都吃干饭的。哎，兄弟们也有怨言，可高老将军在本县是一言九鼎的人物，谁敢说个不字啊？哎、嗯，这事儿。方师也商量商量。嗯。哎哎，谁在吹箫？吹的人心里乱乱的。我觉得挺好听的。好听？那你把两个耳朵竖直了，多听点进去啊。哼，不好听你就别听嘛。来，喝杯茶吧。我又没说不好听。哎，要不我去看看，看谁把我姐姐心里搞得乱乱的啊？好听，哎，他们这些读书人，把仕途看得比性命还要重要。那回晕倒了，真是可怜。现在给人家当师爷，也够屈才的。姐心疼他了，去你的！<笑>哎，你要是心疼他的话，我就叫他进来，你安慰安慰他啊。哎呀，你别胡说，当时让爹听见了。是为我们吹的，啊，嗯，看你，方相公，方相公，啊，快上来嘛，方相公，快上来嘛，叫
，上来，对，叫我，就是你，呃，从，从这边，方相公，请，好好好，难得方相公这么有情趣，你的箫吹得真好，心中烦闷，只是出来排遣一下，请，好，方相公，请坐，啊，坐这儿行吗？请。方相公，一肚子的诗情画意，你还嫌闷吗？像我们当师爷的，既不能走人家的正门，又不能在正堂吃饭，心里难免有些苦闷。方相公的意思我明白，请你不要怪我爹，他对读书人一向有偏见。我倒不是怨谁。嗯，二二位小姐，对我们读书人是怎么看？啊，读书人言语风趣，举止文雅，而且多愁又善感。嗯，秀梅小姐也是这么看的吗？哎，姐。这有什么呀？你心里不也是这么想的吗？哎，秀兰，你越来越没大没小了。哎，方相公，你的手怎么破了？啊啊，刚刚才一不小心就给碰破了，不要紧。啊，对，谢谢，哎，谢谢。方相公，你今天来一定有别的目的吧？嗯，没有。真的没有。你就直说了吧。好，那我就说，今天我是受人之托而来。秀兰、秀梅，麻烦了，快站点呢！哎呀，姐，怎么办？啊，好你个师姐呀你！你居然！跑到我的后院来干这种勾当，老将军，您别误会啊！老夫的眼睛没有瞎，我把你看成下人，没有看错啊！啊，你当着师爷就成上等人了？你们这些师爷啊，什么时候才能堂堂正正的做事？什么时候才能不在人后偷偷摸摸的？老将军，你此言差矣。如果我方静斋有不检点的地方，和整个师爷无关，请你不要羞辱我们整个师爷。哎，对不起，我要告辞了。后会有期。呸！滚你个后会有期！哎呀，爹，你误会了，是我们叫方师爷来的。你们俩滚滚回去！一会儿我好好收拾你们两个不知廉耻的东西。我，哎。春。